Здравствуйте, с вами Олеся Акинфеева, и вы смотрите «Прямой разговор». Более 10 лет на страже здоровья. Я в медицинском центре «Целитель». Это учреждение здравоохранения имеет широкую специализацию и оснащено самым современным оборудованием. Сегодня у нас в гостях главный врач «Целителя» Светлана Щурбина и директор Елена Аркадьева. И хотелось бы в интервью затронуть нам несколько тем, но что позволит наше эфирное время, то и охватим тогда. Здравствуйте, уважаемые гости, мы очень рады вас видеть. Мы с вашими специалистами, в общем-то, сотрудничаем давно уже, да, в течение года у нас выходила рубрика «Школа здоровья». Что показала вообще практика взаимодействия с нами, с телевизионщиками? Какие специалисты наиболее востребованы? Вот кому больше всего приходило вопросов? Ну, специалисты востребованы, конечно, все. Вопросы очень разнообразные, поэтому сказать, вот выделить какую-то одну специальность, конечно, нет. Потому что у каждого врача... Есть свой пациент, скажем так, и есть вопросы, которые волнуют жители нашего города, которые задают эти вопросы. Не секрет, что сегодня учреждения здравоохранения испытывают кадровый голод, что не хватает именно врачей узких специализаций. Какие врачи принимают вот только у вас и нигде больше? Вот вы вообще можете похвастаться тем, что... Всех достаточно в штате. Проблема нехватки медицинских кадров – это не только наша, это проблема в масштабах всей страны. Но мы стараемся создать условия для работы наших врачей, привлекаем из других регионов, ищем специалистов узких, чтобы они, конечно, были только у нас. Светлана, какие направления охвачены, а где вот есть маленькие, может, пробелы? Ну, охвачены практически все направления, и взрослые, и детские, терапии, хирургии, педиатрии, кардиология, ортопедия, диагностика УЗИ и рентгеновская. Mm -hmm. То есть практически все есть. Работаем над аллергологами, есть нефрологи, урологи, то есть те специалисты, которых ну, мало где есть, даже у нас в городе. У нас очень обширный перечень специалистов, которые у нас принимают, тем более мы его постоянно расширяем, смотрим вообще востребованность в городе, поэтому открываем новые направления, лицензируем новые направления для того, чтобы, ну, в принципе, у людей был выбор в первую очередь и возможность, конечно, посетить врачей любой специализации. А вот и давайте на конкретных примерах. Новое направление привлекли такого-то специалиста. У нас принимает... Во-первых, детские гинекологи, нефролог, то есть это, в принципе, очень достаточно редкая специализация в городе, уролог-андролог, опять же, детский, то есть эти вот специалисты, которые, в принципе, вот, я думаю, ну, мало где представлены. Mm -hmm. вот. Ну, УЗИ, Все опять же, в принципе, УЗИ да, любую область наши врачи смотрят. Может быть, как-то это корректно Ладно, сказать. Вы же скажи, да, 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 как да. УЗИ, мы делаем быть, УЗИ всего. Ну, кроме узких специализированных каких-то исследований, которые проводятся в стационаре, так мы делаем все. И детям с нуля возраста, и до, самых, до самого преклонного возраста делаем все мы все. Каким оборудованием сегодня оснащены центры? Ну, мы вообще старые сказать, Давайте покупать. Давайте уже хвастайтесь. Ну да, можем похвастаться, что, в принципе, конечно, мы закупали и стараемся закупать в дальнейшем самое современное оборудование, то есть от ведущих производителей, вот, во всяком случае, вот УЗИ-аппараты, угу. японские, чисто японские аппараты у нас, также вот оборудование для гастроскопии, то есть мы тоже вот японское оборудование закупаем. Ну вообще стараемся, мониторим рынок медицинский, посещаем... Выставки, Выставки да, да, смотрим, да. что, где, вообще какие новинки, и поэтому мы как-то стараемся, потому что понимаем, что, в принципе, за медицинским оборудованием, за новым оборудованием, конечно, это будущее. То есть врач, скажем так, на глазок уже мало что определит, то есть должно mm -hmm. быть диагностическое оборудование самого высокого класса, и мы, конечно, стараемся его приобретать. На Серпухове два центра. Да. А они оснащены одинаково? Практически, да. да. Ну, да. Ну, понятно, что в Иванских двориках оно немножко новее, потому что мы только открылись, поэтому, конечно, закупки оборудования были вот буквально вот в двадцатом году. Ну, хотя на водонапольном мы стараемся mm -hmm. обновлять оборудование. По каким критериям вы вообще выбираете специалистов в команду? Во-первых, высокопрофессиональные, востребованные, ну, опять же, все равно мы смотрим по отзывам людей, которые 
Опять же, это можно и в интернете найти, и по звонкам. То есть спрашивают все равно ту или иную фамилию врача, поэтому все это на слуху. Ну, а потом мы все равно живем в одном городе, мы прекрасно все равно это так называемый сарафанный радио, все mm -hmm. равно идет разговор о том или другом враче, что ходили к тому доктору отлично. Поэтому мы, конечно, приглашаем тех врачей, которые... Личные качества тоже. Вот, Светлана, наверное, качества. больше к вам да. все-таки вопрос, потому Личные что вы качества. же вот главный врач. Вот какие вопросы вы им задаете, когда принимаете на работу? Как давно они работают, так. какое они лечение назначают, подход к лечению. Ну и, соответственно, первые дни мы друг с другом общаемся, мы присутствуем друг у друга на приемах иногда. Не пугайтесь. Вот, и, собственно... Где а, то, то где если вы сидите на приеме, это значит идет анализ. Работы, ну, даже да? не сидим, Нет. мы просто можем заглянуть, можем там угу. проконсультироваться, можем помочь друг другу, там какие-то бумажные дела решить. Ну, в общем, мы стараемся. Даже если что-то доктор там не знает в нашей работе, именно нашего центра, мы всех научим. Как давно вы работаете в целителе? Расскажите. Я с 2012 -го года работаю. Угу. Ну, почти 10 лет, да. Начинала я с терапевта, потом в 2013 году специализацию по УЗИ прошла, в 2016 по здравоохранению. Ну, так случилось, что вот перешла и в новый центр. Как врачи повышают свою квалификацию? Они самостоятельно куда-то направляются на, на учебу, либо вы им ставите условия, будете работать только если пройдете те или иные курсы? Ну, курсы у нас проходят все стандартные, которые нам положены по истечению но это для того, чтобы иметь сертификат. Да. А вот и доктора, немножко. которые желают нов, новые какие-то и не освоить, всегда за, и у нас оплачивается учеба работодателям. Мы направляем, да. направляем своих штатных сотрудников на обучение. Поэтому у нас у всех свежие, свежие знания, у всех дипломы, как бы все мы онлайн сейчас учеба есть, не отрываясь от работы, мы можем все это осваивать. Между медицинскими центрами существует жесткая конкуренция? Вы боретесь за врачей? Ну, конечно, мы боремся и за врачей, и за репутацию медицинского центра. Вот. Ну, для этого, конечно, мы стараемся приобретать современное оборудование, опять же, приглашать самых лучших врачей. Так, вот в этой борьбе какие методы хороши? Только честные. Это какие? Только условиями работы, комфортными, удобными. Опять же, все равно, вот, когда приглашаем врачей, они всегда спрашивают о оборудовании, на котором им придется работать. И, конечно, в принципе, это... Ну, специалисты тоже хотят работать на современном оборудовании, поэтому... Но не все готовы работать на современном оборудовании. Но для этого существует система обучения. Обучение. Если да, мы тогда вот уже направляем на обучение, а потом, если, скажем так, производитель или поставщик оборудования поставляет, то, как правило, все равно они проводят какую-то учебу. Поэтому мы в этом плане, у нас и приоритет, если мы приобретаем, то как условие о том, чтобы проходит, так сказать, первичную, ну не первичную, но какое-то обучение для наших врачей. Перед эфиром а, мы собрали вопросы от наших телезрителей. Позвольте, я вот несколько вопросов озвучу, а вы как можно mm -hmm. поподробнее тогда ответьте на них. А, вот очень волнует а, наших телезрителей, как меняются цены за медуслуги в целители. И в следующем году они вырастут или нет? Мы стараемся держать цены на минимальном уровне, но, к сожалению, вы сами понимаете, что все дорожает, расходный материал медицинский дорожает, и в первую очередь дорожают коммунальные услуги, мы расходуем и электричество, и тепло, и свет, и газ, поэтому, к сожалению, это все взаимосвязано. Мы, конечно, очень стараемся держать цены на самом низком уровне mm -hmm. по сравнению, ну, на уровне города, вот, ну, как вырастут цены в следующем году, конечно, я пока не могу сказать, но мы стараемся делать цены доступными для наших жителей. Скажите мне, а программы лояльности, вот сейчас это модно, вообще существуют целители? То есть кому-то какие-то скидки при определенных условиях? Да, конечно, мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Ну, начиная от того, что предоставляем скидку, если человек сдает, ну, достаточно большую сумму анализов ему доктор назначил, то, конечно, мы предоставляем ему скидку. Ну и плюс у нас существуют акции. Была, допустим, акция на прием невролога, 
там, в дальнейшем будем еще какие-то акции. То есть э, стараемся как-то все равно помогать людям вот, в плане ценообразования, в плане доступности наших услуг. То есть мы проводим акции и вот опять же скидка на анализы. Mm -hmm. Очень часто в Инстаграме мы разыгрываем какие-то конкурсы, как раз вот дарим скидочные купоны. Срочно все подписываемся. Да. Такой вопрос. После прививки от коронавируса болит рука. Что делать? Кстати, вот часто сталкиваемся, что люди жалуются, вот сделали прививку, там, то в ноге почувствовали боль, то в руке. Это психосоматика или действительно что-то происходит с организмом? Некоторые препараты оказывают такое местное воздействие раздражающее, но оно не должно превышать двух-трех дней. Если боли сохраняются дольше, то нужно обратиться к доктору. К какому доктору? И нужно ну, ли какие-то сразу анализы сдавать? Анализы далее, не расскажите. нужно сдавать, нужно прийти, к, ну, если взрослый, к терапевту, если ребенок, то к педиатру, на осмотр. Потому что, как правило, первые там, несколько дней – это реакция местного организма на введенный препарат. Вот. Если зуд вызывается, вызывает эта инъекция, то назначаем антигистаминные препараты. Если небольшая гиперемия, болезненное ощущение, то нестероидно противовоспалительное, чтобы чуть облегчить симптомы. Как много среди ваших пациентов те, кто перенес коронавирус и плохо себя чувствует? И вообще какое лечение им назначается? Ну, перенесших коронавирус практически каждый второй, угу. третий. Переносит все по-разному, зависит от изначальных резервов организма, от возраста, вот. ну и, естественно, от терапии. Если человек сразу обратился к доктору, ему назначено корректное лечение, то все будет хорошо. Если занимались самолечением... Ну, давайте бы, да. будем честны, большинство из нас да. занимаются самолечением. Тут уже нам, мы сталкиваемся с проблемами, вот. ну, мы пока все решаем. Так, такой вопрос, несколько забавный, но вот, вот так искренне его задавал человек. Зависимость от футбола – это заболевание? Ну, что подразумевается под зависимостью, то это вопрос. Если постоянное желание смотреть футбол? Если постоянно это заядлые болельщики, нет, это не является зависимостью. Зависимость – это то, когда это доставляет неприятности окружающим, когда... Ну, там человек ну, материально в этом заинтересован. Ну, смотрите, на работе кто-то и говорит о футболе, например. Нет, это не это увлечение. Это увлечение. Тем более, если его поддержат, почему бы нет? Пусть лучше о футболе. Да. Вакцина профилактика детей. Какие прививки, какое происхождение можно сделать в целителе? Ну, у нас можно сделать практически все прививки от происхождения, как бы, да, зависимости у нас. Опять же, у нас Видимо, есть... имеется в виду импортного импортное, да. То есть есть сказать. выбор у людей? Выбор есть. Естественно, дорогостоящие прививки мы под заказ делаем. То есть, потому mm -hmm. что все-таки есть препараты, вакцин достаточно дорогостоящие, особенно импортные. Опять же, возвращаясь к ценам, то есть это все зависит от курса евро и доллара. Вот, поэтому Но по стандартные прививки, да. Mm -hmm. В принципе, цена доступна и перечень практически весь. Вот, Какие-то э, редкие прививки и вакцины, то они, конечно, делаются под заказ предварительно. В любом случае, это все равно предварительно посещение врача. То есть он уже оценивает, нужна mm -hmm. эта прививка, не нужна и по состоянию здоровья. А как в современных условиях диагностируется рак? Какие анализы точно говорят о заболевании? Лабораторные исследования, когда взяли гистологический материал, либо цитологический клетку или кусочек ткани. Это стопроцентное метод исследования. Все остальное есть методы, так же, как и в ультразвуковых аппаратах, и рентгеновские аппараты, когда мы прицельно исследуем область и дополнительные методы подключаем, там, эластографию, доплерскую графию, и, соответственно, мы уже как бы относим образование какое-то к доброму или к злокачественному. И дальше уже от того, что мы диагностировали, направляем к узкому специалисту на дообследование. Но со стопроцентной mm -hmm. со вероятностью можно сказать только тогда, когда мы взяли кусок, кусочек ткани, ну, либо клетку. Пункции у нас в нашем центре проводятся, хирурги тоже к хирургам обращаются, тоже есть у нас онкологи в наличии, соответственно, могут взять гистологический препарат и все это исследовать. Дайте профессиональный совет нам, как пациентам, вот как правильно выбрать своего врача, которому будешь доверять все, все, Сходить. что связано с здоровьем, вот как, по каким ну, критериям? Сходить к нему на прием, если доктор вам 
нравится, потому что ну, как бы личная тоже неприязненно, конечно, не будет вам плюсом да, в лечении. Вот. И если доктор вас устраивает, и как он с вами общается, перечень обследований, который назначает, то есть вы с ним согласны, вы можете еще сходить к какому-то специалисту и, соответственно, уже сделать вывод, действительно доктор был прав или нет. Ну, в общем-то, это только личное как бы, желание каждого пациента. А если врач все время отправляет на какие-то анализы, исследования, и мне кажется, что он уже просто выкачивает с меня эти деньги? Всегда вы можете спросить и задать вопрос доктору, для чего вы это делаете, какой диагноз вы хотите подтвердить, либо опровергнуть, в общем-то. Ну, ничего просто так не назначается. Существует ли сейчас семейный доктор вообще, такое вот понятие? Существует, но у нас такого нет. У нас нет, терапевт да? выполняет все функции, то есть к нему идут совсем, а там уже доктор сам решает, кому отправить, какому узкому специалисту отправить. То есть лечением всего у нас не занимается терапевт. А выезды на дом есть? Ну, вот если случилась какая-то там критическая ситуация, может ли врач нет, приехать? Нет, да? Сейчас и мобильные приезжают сами. То есть даже и очень пациенты, скажем так, преклонного возраста, и на костылях, и все. У нас есть и каталки, у нас есть и лифты, и, в общем-то, вообще без проблем. Всех доставить в нужный кабинет. На уши до центра доехать сейчас или родственники, или такси, ну, не было проблем. Ваш э, слоган «Здоровым быть просто». Как просто? Вот разъясните мне. Быть обследованным со всех сторон. Так. Как часто и какие э, обследования нужно проходить? Ну, стандартные обследования проводятся раз в год взрослому человеку. УЗИ, кровь, осмотр русских специалистов. В общем-то, и все это не так сложно, это можно сделать за один-два дня. Поэтому это и просто быть здоровым. Ну, первое, что, конечно, в любом случае, это анализы надо сдавать. И там уже, конечно, анализы покажут всегда, что, что с нашим организмом не так. А дальше уже, конечно, идти к, к специалистам. Как Который правильно, же... алгоритм действий достаточно а самостоятельно сдать анализы, сходить, а потом уже записаться на прием к врачу. Или все равно сначала к врачу он ну, лучше, подскажет, конечно, какие сначала лучше анализы к врачу сдать. Сходить. В целях экономии средств лучше да. сходить сначала к доктору. Конечно, и он назначит уже необходимо. Лишнего он не назначит. Напоследок еще один, дайте профессиональный совет. Сейчас вот-вот станет очень холодно, морозно. Как перестроиться вообще в организм? Вот мне кажется, что я все время мерзну. Вот. Теплее одеваться. Проводить профилактику, витамина профилактика, питаться как положено, отдыхать, ну и работать в меру. Вся профилактика. Как относитесь к тому, что последние годы повальное увлечение витамином D3 началось? Очень хорошо отношусь, но это должен делать специалист, назначать любую дотацию витамина, доктор должен. Потому как даже тот же самый безовидный витамин D можно передозировать и очень серьезными последствиями. Поэтому либо самостоятельно под контролем лабораторным анализа витамина D, либо после консультации с доктором. И самые полезные витамины вот сейчас зимой? С и Д. То есть едим апельсины? Да. Капельку витамина D3 и все, да? И мы будем здоровы. Спасибо вам большое, что вы сегодня были у нас в студии. Будьте тоже здоровы, пожалуйста. Спасибо. Развитие Спасибо. вам и реализации всех намеченных Спасибо. планов. Спасибо. Спасибо и до встречи в новом сезоне, получается. Так. Да. Я надеюсь, что наше сотрудничество здоровья, да. продолжится. Да? Спасибо, до свидания. Спасибо.